హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎస్వికే క్లాస్ రూమ్ ఇవాళ క్లాస్లో మనం ఏం చూద్దాం అంటే ఒక ఏఎంఎల్ డయాగ్రామ్స్లో లాస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ద ఏఎంఎల్ డయాగ్రామ్స్ అంటే యాక్టివిటీ స్టేట్ చార్ట్ కాంపనెంట్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ డయాగ్రామ్స్ ఒక ప్రాజెక్ట్కి ఎలా గీయాలో ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాం ఓకే సో స్టేట్ చార్ట్ డయాగ్రామ్ అంటే ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక క్లాసెస్ బిహేవియర్ని మనకి ఇందులో ఒక ఎక్స్టర్నల్ యాక్షన్ ద్వారా ఏదన్నా క్లాస్లో చేంజెస్ జరిగితే ఆ చేంజెస్ ఎలా జరుగుతాయి అనేది స్టేట్ చార్ట్ డయాగ్రామ్లో చూస్తాం అలాగే యాక్టివిటీ డయాగ్రామ్లో ఏం చేస్తాం అంటే ఇది ఫ్లో చార్ట్ ఆఫ్ అన్ యాక్టివిటీస్ విచ్ కెన్ బీ డన్ ఇన్ ద స్టేట్ చార్ట్స్ ఓకే సో స్టేట్ చార్ట్లో మనకి ఏవైతే ఈ ఆపరేషన్స్ జరుగుతాయని చెప్తున్నామో అలాంటి యాక్షన్స్కి ఇక్కడ మనం యాక్టివిటీస్ని ఫ్లో చార్ట్ కింద చూస్తాం అంటే ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీ కూడా మనకి నాన్ అటామిక్ ఎగ్జిక్యూషన్ విత్ ఇన్ ఏ స్టేట్ మెషిన్ అంటాం సో స్టేట్ చార్ట్ డయాగ్రామ్లో మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒక క్లాస్ని బిహేవియర్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్ని మనం ఎక్స్టర్నల్ యాక్షన్స్ ద్వారా ఎలాగ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తామో చూపిస్తాం అలాగే ఈ ప్రతి స్టేట్లోనూ కొన్ని యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి ఇండివిజువల్ యాక్టివిటీస్ సో ఒక స్టేట్ మారుతుంది అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అన్నవి జరగాలి సో అలాంటి యాక్టివిటీస్ అనేవి ఏం జరుగుతాయి అనేది యాక్టివిటీ డయాగ్రామ్లో చూస్తాం నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ డయాగ్రామ్లో ఏం చేస్తాం అంటే ఆర్గనైజేషన్ అండ్ కనెక్షన్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ ఏ సిస్టమ్ సో మనం తీసుకునే సిస్టంలో ఫిజికల్ కాంపోనెంట్స్ని ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాం అన్నది కాంపోనెంట్ డయాగ్రామ్లో చూస్తాం సో కాంపోనెంట్ డయాగ్రామ్లో మనం నాట్ ఓన్లీ ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్స్ మనం గ్రూప్ ఆఫ్ క్లాసెస్ని ఒక ప్యాకేజ్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో అలాంటి ప్యాకేజెస్ని కూడా ఒక కాంపోనెంట్ కింద మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం అలాగే డిప్లాయ్మెంట్ డయాగ్రామ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్ అంటే ఒక సిస్టమ్ని మనం ఎగ్జిక్యూషన్ అయ్యే ప్రాసెస్లో ఎలాంటి కనెక్షన్స్ని మనం ఇస్తా అన్నది డిప్లాయ్మెంట్ డయాగ్రామ్లో చెప్తుంది అది కూడా మనం నోట్స్ ఫామ్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం నోట్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ వీ కెన్ రిప్రజెంట్ దెమ్ యాజ్ క్యూబైడ్స్ ఓకే సో ఇందులో నోట్స్లో మనకి ఏమిటంటే హార్డ్వేర్ ఉంటుంది సాఫ్ట్వేర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి అలాగే మిడిల్ వేర్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ బోత్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ సో సాఫ్ట్వేర్ని హార్డ్వేర్ని కలుపుతూ ఉండే మిడిల్ వేర్ని కూడా మనం ఇందులో ఒక నోడ్ లాగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం చూస్తున్న ఇవన్నీ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ చార్ట్ సో స్టేట్ చార్ట్లో మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము ఒక్కొక్క ఐకాన్ని అనేది ఇక్కడ చూస్తాం సో ఇది స్టార్ట్ స్టేట్ ప్రతి స్టేట్ చార్ట్ డయాగ్రామ్లోనూ స్టార్టింగ్ మనం దీంతో స్టార్ట్ చేయాలి సో ఎవ్రీ స్టేట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ దిస్ మేనర్ సో మనకు ఉండే డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్స్లో ప్రతి స్టేట్ని ఈ రిప్రజెంటేషన్ తోటి చూపిస్తాం ఓకే మనం గ్రూప్ ఆఫ్ కాంపోజిట్ స్టేట్స్ అంటే మనం సపోజ్ ఒక మూడు నాలుగు స్టేట్స్ని చూపిస్తూ ఆ స్టేట్స్లో ప్రజెంట్ ఏ స్టేట్లో ఉందో చెప్పాలి అనుకుంటే దానికి ఈ పర్టికులర్ రిప్రజెంటేషన్ని యూజ్ చేస్తాం ఫోర్క్ ఫోర్క్ అంటే ఒక స్టేట్ నుంచి మనం గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు ఫోర్క్ని యూజ్ చేస్తాం దీనికి నేమ్ ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ సిమిలర్ టు ద ఫోర్క్ మనం రియల్ టైంలో యూజ్ చేసే ఫోర్క్కి రి రిలేటెడ్గా ఉంటుంది కాబట్టి దానికి ఫోర్క్ అని కన్సిడర్ చేసాం అంటే ఒక స్టేట్ నుంచి గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్స్కి కనెక్షన్ ఇవ్వాలి అని అంటే మనం ఈ ఫోర్క్ని యూజ్ చేస్తాం అలాగే జాయిన్ ఏంటి అంటే కొన్ని సెట్ ఆఫ్ స్టేట్స్ నుంచి మనం జాయిన్ చేసి ఒక యూనిక్ స్టేట్కి రిజల్ట్ ఇవ్వాలి అని అంటే మనం జాయిన్ని యూజ్ చేస్తాం సో లాస్ట్లో ఫైనల్ స్టేట్ తోటి ఎండ్ చేయాలి సో ప్రతి స్టేట్కి మనకి స్టేట్ సార్ డయాగ్రామ్లో స్టార్టింగ్ స్టేట్ దీంతో స్టార్ట్ చేస్తాం అలాగే ఇక్కడ ఉన్న సింపుల్ స్టేట్ని ఈ కైండ్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్స్ యూజ్ చేసుకుంటూ మనం స్టేట్ సార్ డయాగ్రామ్ గీసి లాస్ట్లో ప్రతి స్టేట్ సార్ డయాగ్రామ్ని ఫైనల్ స్టేట్ తోటి ఎండ్ చేయాలి సో సిమిలర్గా యాక్టివిటీ డయాగ్రామ్లో కూడా మనం స్టేట్ చార్ట్ తోటి స్టార్ట్ చేస్తాం అక్కడ కూడా ఫోర్క్ జాయిన్ యూజ్ చేస్తాం అలాగే ఫైనల్ స్టేట్ కూడా మనకి యాక్టివిటీ డయాగ్రామ్లో సేమ్ ఉంటుంది సో ఇది స్టేట్ చార్ట్ డయాగ్రామ్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో మనం కన్సిడర్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఆన్లైన్ షాపింగ్ ఓకే సో ఆన్లైన్ షాపింగ్లో లేదా ఆన్లైన్
సో కస్టమర్ లాగిన్ అవుతాడు ఇది ఒక స్టేట్ కస్టమర్ లాగిన్ అయిన తర్వాత వెరిఫికేషన్ అన్నది ఒక స్టేట్ ఒకవేళ వెరిఫికేషన్ ఫెయిల్ అయితే రీలాగిన్ అన్నది ఒక స్టేట్ నెక్స్ట్ వ్యాలిడ్ అయితే ఆ పర్టికులర్ యూజర్కి ఉన్న అకౌంట్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటారు ఆ అకౌంట్ని యాక్సెస్ చేసుకునేటప్పుడు మనం మేనేజ్ అకౌంట్లో ఏం చేస్తాం అంటే ఈదర్ వీ కెన్ యాడ్ ఏ బుక్ ఆర్ యాడ్ అన్ ఐటమ్ ఆర్ క్యాన్సిల్ అన్ ఐటమ్ సో మనం అమెజాన్లో ఏం చేస్తాం ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ని యాడ్ చేసుకుంటాం లేకపోతే క్యాన్సిల్ చేసుకుంటాం సో అలా యాడ్ టు కార్ట్ అండ్ క్యాన్సిల్ టు బుక్ అనేది ఈ రెండు సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ మనం ఆన్లైన్ షాపింగ్లో చేసేది సో వన్స్ మనకు ఆర్డర్ అనేది ప్లేస్ చేసిన తర్వాత అది ప్రాసెస్ చేస్తుంది ప్రాసెస్ చేసాక మనం ట్రాన్సాక్షన్ పే చేస్తాం నెక్స్ట్ మనం ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ఫుల్ అయితే ఆర్డర్ వస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ప్రతి స్టేట్ నుంచి ఇంకొక స్టేట్కి వెళ్ళేటప్పుడు కొన్ని సెట్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ అన్నవి మనకి జరుగుతున్నాయి సో యాక్సిస్ అకౌంట్లో మనకు కొన్ని ఆపరేషన్స్ అనేవి జరుగుతాయి అలాగే ఒక ప్రోడక్ట్ని కార్ట్లో యాడ్ చేయడంలో మనకు కొన్ని యాక్షన్స్ జరుగుతాయి సో అలాంటి వాటిని ఏమంటాం అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ యాజ్ యాక్టివిటీస్ అలాంటి యాక్టివిటీస్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనం యాక్టివిటీ డయాగ్రామ్ యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో ఈ పర్టికులర్ స్టార్టింగ్ స్టేట్ స్టార్ట్ స్టేట్ సో ఒకవేళ లాగిన్ ఫెయిల్ అయితే మనకి సిస్టంలోకి రన్ వెళ్ళకుండా ఎగ్జిట్ అయిపోయి కాబట్టి ఇది ఫైనల్ స్టేట్ ఇచ్చాం అలాగే కంప్లీట్ మనం పర్చేసింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అగైన్ మనం లాగ్అవుట్ అవుతాం కాబట్టి అక్కడితోటి ఆ టాస్క్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం ఫైనల్ స్టేట్ తోటి ఎండ్ చేసాం ఓకే ఇది యాక్టివిటీ డయాగ్రామ్ సో యాక్టివిటీ డయాగ్రామ్లో ఈ ఇలాగ మనం సెపరేట్ చేసిన చూపించుకోవచ్చు లేకపోతే ఈ డయాగ్రామ్ మొత్తాన్ని ఒకలాగే సో ఇక్కడ ఎలా రిప్రజెంట్ చేసాం అలాగే చూపించవచ్చు సో ఇక్కడ మనం ఎలాంటి రిప్రజెంటేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే స్విమ్ లైన్ రిప్రజెంటేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాం స్విమ్ లైన్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి స్విమ్మింగ్ చేసేటప్పుడు ప్రతి ఒక్క కంటెస్టెంట్కి వాళ్ళ ఏరియా ఏది అని చెప్పడానికి ఇలాంటి ఒక లైన్స్ని యూజ్ చేస్తారు సో ఇలాంటి లైన్స్ని మనం స్విమ్ లైన్స్ అంటాం సో ఈ స్విమ్ లైన్స్ ఇక్కడ ఎందుకు యూజ్ చేసామనంటే ప్రతి యాక్టివిటీ అన్నది మనం ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్గా చదువుతాం అంటే సో మనకి ఒక సెట్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ జరుగుతున్నాయనంటే ఆ సెట్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్లో మనం స్టేట్స్ మారుతున్నాం అని అంటే ఆ స్టేట్లో ఒక యాక్టివిటీని పర్ఫామ్ చేసేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ అలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమేమి ఈవెంట్స్ పర్ఫామ్ చేస్తాయో ఆబ్జెక్ట్ వైజ్ లిస్ట్ వేసుకుని ఆ ఆబ్జెక్ట్లో ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ అయితే జరుగుతాయో ఆ పర్టికులర్ యాక్టివిటీస్ని ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తాను సో ఇక్కడ ఈ సెట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా మనకి ఈ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మెన్షన్ చేసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే యాక్సెప్ట్ అయింది అని అంటే అది వేరే ఆబ్జెక్ట్ పర్ఫామ్ చేసే ఒక ఆపరేషన్కి లింక్ అవుతుంది సో అందుకని దీని కంటిన్యూషన్ మనం ఇక్కడ ప్లాన్ చేసాం సో ఇందాక మనం స్టార్టింగ్లో చూసినట్టు దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫోర్క్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ జాయిన్ సో ఫోర్క్ అంటే ఏం జరుగుతుంది ఒక స్టేట్ ఆర్ ఒక యాక్టివిటీ నుంచి మల్టిపుల్ యాక్టివిటీస్కి కనెక్ట్ అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ మల్టిపుల్ యాక్టివిటీస్ నుంచి సింగిల్ స్టేట్కి ఆర్ సింగిల్ యాక్టివిటీకి కనెక్ట్ అవుతుంది ఓకే సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్లీ అబౌట్ ద స్టేట్స్ అట్ అండ్ యాక్టివిటీ డయాగ్రామ్ సో ఇక్కడ యాక్టివిటీ డయాగ్రామ్లో కూడా స్టార్టింగ్ మనకి స్టార్ట్ స్టేట్ ఉంది అలాగే ఫైనల్ స్టేట్ కూడా సిమిలర్ టు స్టేట్ చాట్ ఉన్నాయి కానీ ఇందులో మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది రిప్రజెంటేషన్స్ ఆఫ్ స్టేట్ అండ్ యాక్టివిటీ సో యాక్టివిటీలో మనకి ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ చూసారు అంటే మనకు ఒక ఓవెల్ షేప్లో అంటే ఈ షేప్లో వస్తుంది అక్కడికి వచ్చేసరికి సో స్టేట్ చార్ట్కి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే జస్ట్ ఎడ్జెస్ వరకు మాత్రమే ఇలాగ కరువుస్ ఉంటాయి ఓకే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే కంప్లీట్ ఈ టైప్ ఉంటుంది సో ఈ ఈ స్టేట్ చార్ట్లో మనకి ఇలాంటి ఎడ్జెస్లోనే సర్కిల్ ఉంటుంది సో యాక్టివిటీకి వచ్చేసరికి ఇది మొత్తం సర్కిల్ కింద ఉంటుంది సో అదొకటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది నెక్స్ట్ కాంపనెంట్ డయాగ్రామ్ సో కాంపనెంట్ డయాగ్రామ్ని ట్యాబ్డ్ రెక్టాంగిల్స్ తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో ఇది కాంపనెంట్ని మనం రిప్రజెంట్ చేసే సింబల్ ఇలాంటి ఫిజికల్ కాంపనెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం కంబైన్ చేసుకుంటాం ఫర్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ సో కస్టమర్ ఫిజికల్గా ఉంటాడు కాబట్టి అతను కాంపనెంట్ అవుతాడు సో మోస్
కాంపనెంట్ డయాగ్రామ్లో మనం రిప్రజెంట్ చేయడాన్ని కొ యూజ్ చేయకూడదు సో అదర్ దాన్ దట్ మనం అంటే యాక్టర్స్ని తప్ప మిగతా క్లాసెస్ అన్నిటినీ ఆర్ మిగతా ఫిజికల్ కాంపనెంట్స్ అన్నిటినీ మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి సో యాక్టర్ని ఎందుకు రిప్రజెంట్ చేయకూడదు అని అంటే యాక్టర్ అన్నవాడు హీఈస్ గోయింగ్ టు బీ ఏ హ్యూమన్ రైట్ సో హ్యూమన్ అనేవాడికి ఏంటి అంటే మనకి ఒక ఫిక్స్డ్ సెట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఉండవు సో అతను బిహేవియర్ ఎలాగన్నా ఉండొచ్చు బట్ కాంపొనెంట్ అంటే ఏంటి అంటే అది ఒక ఫిక్స్డ్ ఐటమ్ కింద ఉంటుంది దాంట్లో మనకి మూమెంట్స్ ఉండవు కాబట్టి ట్రై టు అవాయిడ్ యూజింగ్ యాక్టర్స్ యాజ్ కాంపొనెంట్స్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కాంపొనెంట్ డయాగ్రామ్ నెక్స్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ డయాగ్రామ్ సో మనకి డిప్లాయ్మెంట్ డయాగ్రామ్లో ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అన్నాం కాబట్టి సో ఏవైతే సాఫ్ట్వేర్స్ హార్డ్వేర్స్ అండ్ మిడిల్ వేర్స్ ఉంటాయో వాటి అన్నిటినీ మనం ఇందులో రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో ఇది హార్డ్వేర్ రైట్ బార్ కోడ్ స్కానర్ హార్డ్వేర్ టెర్మినల్ అన్నది ఏంటి అంటే మిడిల్ వేర్ విచ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ ప్రింటర్ అండ్ బార్ కోడ్ స్కానర్ సో ఇది సాఫ్ట్వేర్ అండ్ ఇది కూడా మనకి సాఫ్ట్వేర్ ఓకే సో దీంతో మనకి ఈఎంఎల్ డయాగ్రామ్స్ అనేవి కంప్లీట్ అవుతాయి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్